Galletas supremas de nocilla o Nutella con chocolate y avellanas. ¡Ay, qué cosa más rica! Y lo digo de verdad, ¿eh? bueno, hemos hecho ya unas cuantas antes y no os podéis imaginar. Es una receta exquisita de verdad. Y si no, que nos lo diga Carolina. Definitivamente. Es que yo creo que son las mejores. Las mejores. Estas de... tienen que probarlas, o sea, pero que sí o sí, no hay opción. Tienen que probarlas. No hay opción, tenemos que aprender a hacerlas rápidamente porque yo tengo que tomarlas de nuevo después de ese aperitivo que claro. me he hecho antes. ¿Qué necesitamos para hacer nuestras galletas suprema? Pues para las galletas necesitamos 320 gramos de harina, que son dos tazas y media, 30 gramos de cacao puro en polvo, que es un cuarto de taza, una cucharadita de bicarbonato de sodio o baking soda, media cucharadita de sal, 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, que es media taza, 240 gramos de azúcar, que es una taza, un huevo grande, una cucharadita de extracto de vainilla, media cucharadita de Nescafé o café soluble, 140 gramos de Nutella o nocilla o manteca de chocolate y avellanas, que es media taza, más Nutella para decorar, 30 gramos de avellanas picadas, que es un cuarto de taza, 30 avellanas enteras para decoración, 75 gramos de chips de chocolate, que es media taza, y una bandeja para hornear, que la hemos eh, cubierto en este caso con papel sulfurizado, pero ustedes le pueden, en caso de que no tengan un papel, pues le, la, la engrasan y la enharinan como, como hacemos siempre. Paso previo, como siempre, nuestro horno, 180 grados centígrados, o 350 grados Fahrenheit, ¿vale? Esta, esta mezcla que vamos a hacer nos va a dar para 30 galletas. Bueno, lo y es súper facilito, pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir colocando la mantequilla, ayúdame Silvia, uh -huh. por fin. Sí señora, mandar. El azúcar, vamos a colocar el huevo, el cacao el bicarbonato la sal vamos a irlo colocando todo la vainilla el cafecito que nos potencia muchísimo el, el sabor las avellanas que las tenemos picadas El los chips de chocolate y vamos a colocarle la Nutella o no, si sí, ya lo que tengan a mano o cualquiera de estas cremas que son de de estas de chocolate con, con avellana y ahora vamos a batir hasta que este, tengamos una mezcla totalmente integrada Bueno, ya tenemos nuestra mezcla totalmente terminada, o sea, está batida todo y está todo homogéneo. Entonces ahora, yo como a mí me gusta más de otra manera hacerlo a mano, como el, la manera tradicional, la manera tradicional pues sí, yo voy a seguir. Una vez todo mezclado un poquito, a mano. Exactamente, yo la, yo la voy a seguir a mano. Silvia me va a ayudar Como un se hacía en los tiempos donde no había máquinas para batir, ¿verdad? Exacto, a mí es que me gusta más así, no sé por qué, cuestioné... Cada, que cada quien a su, a su manera. Cada Yo maestrillo no tiene su librillo. A ver, cuéntame, ¿te voy echando? Sí. ¿Más o una cucharada? Sí, sí, solo? sí. Venga, pues nada, tú me cuentas. Muy bien. Bueno, seguimos añadiéndole harina poco a poco hasta que se nos termine la, la, la harina. Vamos mezclando bien. Y ya va el resto, ¿no? Sí, señor. Todo lo que quedaba lo hemos hecho ya en unas tres veces. Ya está. Muy bien. Fíjense que tenemos una masa que aparentemente, ustedes la están viendo que está dura, pero si la tocamos está maleable. Eso es lo que nosotros queremos. Así que si la ven así no se asusten y se pongan a echarle líquido porque entonces cuando la vayan a meter al horno se les van a quedar todas planas. 
Entonces, ustedes denle con cariñito, dejen la que se integre perfectamente la harina. Eso, eso, con cariñito. Exactamente. Bueno, fíjense que la mezcla ha quedado bien porque está maleable, pero nos hemos dado cuenta que le falta un poquito más de humedad. Uh -huh. Entonces, en ese caso es súper fácil de corregir porque, como, como hemos visto, pues... Depende muchísimo de los ingredientes, hay huevos que son más grandes, otros más pequeños. Y la harina también, depende de la calidad de la harina diferente, puede quedar más espeso o menos, claro. Claro, claro. claro, entonces en este caso, pues vamos a colocarle, vamos a comenzar con una cucharada de, de agua. Si ustedes ven que necesita un poquito más, pues le van agregando, pero váyanselo agregando poquito a poco, porque ya les decimos que tiene que quedar durita, para evitar eso de que se nos queden así como... Como una plastilina, vamos. Exacto. y mezclamos hasta que se humedezca la, la masa. Bueno, ya tenemos la consistencia que nosotros queríamos. Entonces ahora vamos a proceder a hacer nuestras bolitas de galletas. ¡Ay, el me va a ayudar! Eso, esto es lo mío. A ver, la bandeja la pondremos, ¿no? Sí. Pues venga para acá. Vamos a acercar un poquito la bandeja. A ver, así. Y así, con una cantidad, una cucharadita más o menos. Una cucharadita, Exacto. así, ¿no? O hasta un poquito más grandecita, así. Un poquito más grandecita, un poquito más. Exacto. Y ahora... Apretamos para que le demos un poquito más de, de, de calor. calor. ¿Se hablan de un pelín? Exactamente. La mía es muy pequeña, ¿no? Sí. Para hacer un poquito Hay que más hacer grande. un poquito generosa bueno, con el sí. chocolate. Tengo que aprender a hacer esas cositas, yo también, que me encanta. Exacto. Un poquito más. Vale. Y las hacemos redonditas. Así. Mira qué cosa más rica. Qué okay. mona. Y las vamos colocando en nuestra bandejita. Vamos a ir dejando espacio entre ellas. A ver. Si ustedes ven que la mezcla le queda excesivamente, excesivamente blanda, o sea, no blanda, muy blanda, pero que ustedes ven que no le pueden hacer mucha forma porque se les pasó un poquito el agua o lo que sea, pues no se preocupen por eso. Ustedes cogen con la cuchara y la ponen directamente. Y ya está, sin forma ni nada. La colocan así encima Hombre. de la bandeja y ya está listo. Bueno, saberlo. Hay que dejar un poquito de espacio entre ellas porque ellas evidentemente van a bajar, van a crecer. Ay, 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 ay. Se van a hacer así anchas. Exactamente. Pues muy bien. Adelante, a por ellas. <risa> ay, me encanta esto. Y aquí va la última pelotita. Muy bien. Pues bueno, ya les dijimos que esto eh, nos va a dar aproximadamente para 30 galletas. Pero si ustedes no quieren hacer las 30 galletas, pues hacen una, unas pocas y, y lo que a ustedes les quede, pues entonces lo, lo, lo unen todo, lo comprimen, hacen como si fuera un rulo, un brazo gitano, lo envuelven en, en filtro transparente y lo guardan en el congelador, les va a durar aproximadamente como dos meses y en la nevera les va a durar una semana. No hace falta descongelarlo a la hora que lo quieran utilizar, ustedes lo cortan en rodajitas más o menos que, estén, que estén gruesas y entonces lo cortan por la mitad o en cuartos, dependiendo del tamaño que ustedes quieran las galletas. Lo hornean de 7 a 10 minutos, preferiblemente 7 minutos para que les queden blanditas y ya está listo, así aprovechan la, la masa para otra ocasión. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla al horno, que ya sabemos que comenzamos diciendo que habría que precalentarlo, ya les dije, de 7 a 10 minutos, preferiblemente 7. Si las quieren más, más duritas, que les gusten así como más duritas, pues lo van acercando más a los 10. Lo importante es que ustedes vean que en el, los, los bordecitos de la galleta están hechos, pero que el centro esté blandito. Uh -huh. Así que nos, nos, nos vamos llevamos. al horno. Y mientras Carolina nos trae ya las galletitas, os enseño el rulo que yo he preparado mientras tanto con la masa que nos ha sobrado, de manera que lo podamos envolver, como está envuelto en papel film, transparente, y luego congelarlo, meterlo en el congelador o en la nevera, según nos cuenta Carolina. Exactamente. Y nosotros ya venimos con nuestra bandeja de galletitas calentitas, ¿verdad? Y una vez que están así ya calentitas, que ya las hemos sacado, pues entonces lo que vamos a hacer es con el dedito, con mucho cuidado porque está caliente, hacerle presión, en el centro a las galletitas para posteriormente decorar, ¿ok? En el, cuando ya lo hayan hecho, entonces la dejamos que se enfríen, la van a dejar encima de una, de una rejilla hasta que se enfríen y ya después la decoraremos. Si no las quieren decorar en el momento porque las están haciendo de un día para el otro, para que no se les pongan duritas porque generalmente las galletas de chocolate tienden ah, a, sí, a endurecerse caso, sí, sí. un poquito más, más rápido que, el, que, las, que las otras de mantequilla o de otros... Ingredientes, entonces las meten en una bolsa 
con una manzana dentro. La cierran y seguro que ese truquito les va a servir para que no se les pongan dura tan rápido. Entonces, como aquí el tiempo es oro, entonces ya nosotros hemos hecho una tanda que ya muchos de nosotros hemos probado, por eso le decimos que están espectaculares, las hemos dejado enfriar y ahora las vamos a decorar. Y para eso es la Nutella, que le vamos a colocar un poquito por encima. Bueno, decoramos con la Nutella en el centro para que nos quede en ese huequito que nosotros hicimos con el dedo. Uh -huh. Y encima le vamos a colocar una avellana. Ajá. Y así seguimos con todas. Bueno, y ya terminamos nuestra tercera galleta. Y bueno, una cosa que es importante, fundamental, Silvia, es eh, la cuestión del horno. Ah, ¿Puedo? sí. Porque como sabemos, cada horno es un mundo. Y aparte, cada persona hará las galletas de un tamaño, otra de otro, uno les pondrá más cantidad que otra. Y entonces, lo importante en este caso, pues nosotros las hicimos un poquito más gordas, del, más, más grandecitas de lo que lo habíamos hecho antes. Y entonces, a nosotros nos duraron 12 minutos. Entonces, ustedes prueben en su horno. Lo importante siempre es estar pendiente, mirar que se cocinen al, alrededor, pero que el centro esté blandito. Así es como están riquísimas. Para poder ponerle un... Esa nuececilla, esa avellana tan esa rica, avellana. pues ya sabéis, ya lo habéis visto todos los pasos, espero que lo hagáis y nos lo vais a contar porque hemos dicho que es de las mejores galletas del mundo y parte sí. del extranjero. Estas, no dejéis de hacerlas. Gracias Ay, Carolina. Sí. Gracias a ti.